敢问药王，香九如今的情形，应当如何医治？我总不能一直用弱水绳索捆着他吧？若魔多是因心绪激荡、道心不稳所致，桑夫人全族尽灭，痛苦难当，因此堕魔。心病当以心药来医。心药。这谈何容易！我去看看他。且慢，神君若此刻现身，恐怕又会勾起桑夫人心底悲痛，会使她继续沉沦魔道。不如暂时让她独处，以神域纯清之气消解些许魔气，每日送些化浊生清的膳食汤药，待她心绪平复，再相见为妙。神君，虽说此事因天欢而起，但桑九堕魔，今日闯我天门，杀伤我天兵天将，也是事实。赏清神谕，自有法度。神君万不可偏私心软啊！是啊，神君，赏清神谕从来就与妖魔势不两立，否则雨神他们的牺牲又有何意义呢？桑九，你想没想过，明夜多年与魔族不共戴天，他众多至亲至爱的袍泽都死于魔族之手。你如今入了魔，他可会容你？住手！我已经无法回头。神君，天欢圣女已经醒了，她失了仙髓，又浸在兑了弱水的泉水中许久，正在大哭大闹。她认罪了没有？认了，这是供述天欢还恳求说，他自知罪孽深重，不过无论如何还是想再见你一面。你去告诉天欢，他背逆正道，已与妖魔无异。是更甚于妖魔，我与他已无话可说。待他背出雷行，魂飞魄散之时，我会亲往奸细。如何？圣女放心，按照您的吩咐，我已经通知了族中长老，他们很快就能见到明夜神君了。